Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon associé Michael Loem. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais faire euh, le débrief que j'ai pas pu faire malheureusement hier soir euh, sur euh, la chaîne OM Football Club. Le débrief euh, du match euh, d'hier soir hein, de notre équipe de France qui s'est imposé 2 à 0 face à une équipe irlandaise qui n'arrivait pas à être dangereuse, à montrer euh, voilà, du, euh, du jeu. Et du coup, bah, victoire logique de, de, nos, de nos bleus, euh, 2 à 0. Les bleus qui auraient pu euh, gagner plus, la, plus largement ce, ce match si... Euh, si on aurait été plus efficace dans la finition. Mais bon, en face quand même, c'était faible, hein, sans vouloir manquer de, de respect ou, de, ou, ou dénigrer, sans vouloir dénigrer bien sûr cette, cette équipe irlandaise. Voilà, c'était pas quelque. C'était pas ouf. Et il y a eu bien sûr l'ouverture du score de Aurélien Chouameni. Cette magnifique frappe aux 25 mètres du but, euh, suite à un centre de Ousmane Dembélé. Le joueur irlandais fait le dégagement, ça va sur Mbappé. Mbappé fait une passe en arrière à Chouameni, Chouameni frappe et voilà, c'est magnifique but. Hier soir, il y a eu bien sûr la blessure d'Olivier Giroud. Euh, après l'ouverture du score qui a euh, une euh, légère blessure sur la cheville euh, gauche donc à ce que j'ai vu de, depuis euh, dans les dernières infos bah, Giroud serait forfait pour le prochain match des Bleus euh, face euh, à l'Allemagne à Dortmund ce sera bien sûr un match amical et ensuite euh, en deuxième mi-temps c'est en deuxième mi-temps le remplaçant de Giroud, Marcus Thuram, le fils bien sûr de Lilian Thuram, hein, qui est l'une des légendes du football français, qui a marqué le deuxième but. Voilà, et euh, Mbappé, malheureusement pour lui, euh, il n'a pas réussi à trouver le chemin défilé, mais il a été au moins passeur décisif hier soir. Donc la, la France continue pour l'instant son sans faute. 5 matchs, 5 victoires pour les Bleus. Donc ça fait un pas de plus pour la qualification en Coupe d'Europe qui se jouera l'année prochaine en Allemagne. Donc je vais vous donner bien sûr les autres résultats d'hier soir et de ce soir. Alors hier soir, il y a eu aussi la victoire de la Finlande 1 à 0 au Kazakhstan. Voilà le Kazakhstan qui s'est incliné à domicile 1 à 0 face à la face aux Finlandais, la Lituanie qui a fait un partout face au Monténégro à domicile, il y a eu ensuite la République Tchèque face à l'Albanie, euh, la République Tchèque qui a fait un partout aussi à domicile face à, aux Albanais, la Pologne qui s'est imposée à domicile 2 à 0 face aux îles Féroé, l'Irlande du Nord qui s'est inclinée en Slovénie 4 buts à 2, et euh, l'autre match qui s'est joué hier soir dans le groupe B, le groupe euh, de l'équipe de France, c'est bien sûr le Pays-Bas qui s'est imposé 3 à 0 face aux Grecs à domicile. Donc euh, pour l'instant, c'est le Pays-Bas qui prend la, la deuxième place du groupe B euh, derrière euh, nos Bleus. Ensuite, la Serbie qui s'est inclinée de buts à domicile face à la Hongrie. Et la victoire du Danemark 4 à 0 face à Saint-Marin. Et les résultats de ce soir, c'est l'Espagne qui s'est imposée très largement à l'extérieur. 7 buts à face à la Géorgie. Une humiliation pour les Géorgiens. Ensuite, le Portugal qui s'est imposé 1 à 0 en Slovaquie avec un but de Bruno Fernandez. La Croatie qui, qui a collé une manita à, do, à domicile à la Lettonie, 5 à 0. L'Écosse, que eux aussi font un sans faute, comme le Portugal et l'équipe de France, 
L'Écosse, pareil, c'est 5 matchs, 5 victoires. Et les Écossais se sont imposés 3 à 0 face à Chypre. Donc l'Écosse aussi a un pas de plus euh, pour la qualification en Coupe d'Europe. La Turquie a fait un partout à domicile face à l'Arménie. La, Le Luxembourg s'est imposé 3 buts à 1 face à l'Islande. Et la Bosnie-Herzégovine s'est imposée à domicile 2 buts à 1 face au Liechtenstein. Voilà, c'était... Euh... Voilà, dans cette vidéo, je vous ai fait un petit débrief, bien sûr, du match de l'équipe de France qui s'est joué hier soir. Et je vous ai tout don donné, bien sûr, tous les résultats des matchs qui se sont joués hier soir et ce soir pour les qualifications de l'Euro 2024.